നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ മനോജ് അയ്യപ്പൻ എറണാകുളം റിനൈ മെഡിസിറ്റിയിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ സോജനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ എം എൻ എം ഗ്യാസ്ട്രോ കെയർ എന്ന കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഹെൽത്ത് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പെരിയാനൽ പെയിൻ ആസനവായിൽ വേദന എന്തെല്ലാം അസുഖങ്ങളാണ് ആസനവായിൽ വേദന ഉണ്ടാക്കുക സാധാരണയായി രോഗികൾ വരുന്നത് സാറേ മോഷൻ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേദനയാണ് സോ നമുക്ക് അതിന് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം സോ ആസനവായിൽ വേദന പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാം ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാം സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അതിലൊന്ന് ഏറ്റവും ഫോർമോസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഫിഷറാണ് ഫിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെടിപ്പ് അവിടെ മുറിവ് അതായത് ആസനവായിലെ മസിൽ ചേർന്ന് മുറിയുന്ന ആ മുറിവായിരിക്കുന്നത് അതിലെ മസിലാണ് സോ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടീഷനുകളിലൊന്ന് ആനൽ ഫിഷർ അത് അസഹ്യമായ വേദന മോഷൻ പോയാൽ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അസഹ്യമായ വേദന വേദന ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി ബ്ലഡും പോയെന്ന് വരാം അത് അപ്പോൾ ആസനവായി തൊട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു ചെറിയ തടിപ്പ് പോലെ കാണും ആ തടിപ്പിൽ അസഹ്യമായ വേദന ഉണ്ടാകും ആക്ച്വലി ആ തടിപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൈൽസ് അല്ല അതൊരു സ്കിൻ ടാഗ് അവിടുത്തെ ഒരു തോലിൻ്റെ ആ മുറിവാ മുറിവായാണ് നമുക്കത് തടിപ്പായി തോന്നി അതിൽ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഇതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഡയഗ്നോസിസായി മനസ്സിൽ നിൽക്കേണ്ടത് അടുത്തത് ആപ്സസ് അവിടെ പഴുപ്പ് പെരിയാനൽ ആപ്സസ് അവിടെ പഴുപ്പ് കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഈ ആനസിന് ചുറ്റും ഈ ആസനവായിക്ക് ചുറ്റും ഒരു ഇരുപത് ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് അത് ഗ്രന്ഥികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഴുക്കുക സാധാരണയായി ഷുഗർ ഉള്ളവർക്കും മലബന്ധമുള്ളവർക്കാണ് അത് പഴുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അസഹ്യമായ വേദന വരും ആ വേദനയോടനുബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ പനി വന്നേക്കാം പക്ഷേ വേദനയാണ് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി പിന്നെ അവിടെ ഒരു തടിപ്പ് പോലെ നമുക്ക് കാണും ചിലവർക്കത് പുറത്തേക്ക് അതായത് സബ് ക്യൂട്ടേനിയസ് തോൽ ഭാഗത്ത് വരുന്ന പഴുപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊട്ടാലറിയാം ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിൽ പഴുക്കാം അയ്യാനൽ ആപ്സസുകൾ ഉണ്ടാവാം അവിടെ പഴുപ്പ് ഉണ്ടാവാം ഉള്ളിൽ പഴുപ്പുണ്ടാവാം അത് മോഷൻ പോയാൽ അസഹ്യമായ വേദന ഉണ്ടാകും അത് പെരിയാൻ ലാപ്സസ് പിന്നെയുള്ളത് ത്രോംബോസ്റ്റ് ഹെമറോയിഡ്സ് സാധാരണ പൈൽസ് വേദന ഉണ്ടാക്കില്ല പൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കഴപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ പൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടി രക്തം പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് പൈൽസ് അതൊരു അസുഖമല്ല അതൊരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ആ രക്തക്കുഴലുകളിൽ രക്തം കട്ട പിടിച്ച് ഒരു ബോൾ പോലെയാകും ഒരു ചെറിയൊരു അരിനെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ നല്ല വേദനയോടുകൂടെ ഉണ്ടാകാം അത് അതിനെയാണ് ത്രോംബോസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രക്തക്കുഴലുകളിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ സോ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ ഒരു തടിപ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു മുഴയോടുകൂടെ വേദന വരുന്നതാണ് ഈ ത്രോംബോസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെമറോയിഡ്സ് ഇതില്ലാതെ വേറെയും പല കണ്ടീഷനുകളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോക്ടൈറ്റിസ് ഈ രക്തവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ മലാശയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല വേദന ഉണ്ടാകും അതൊരു ചില പേഷ്യൻസിന് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അലർജി പോലെ വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അസുഖം വരും അത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് രക്തവും പോകും ഒരുപാട് രക്തവും കബവും പോകുന്ന അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് മുതലായ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആസനമായ വേദന വരാം പിന്നെ ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് ലൈക്ക് പാപ്പിലോമ വൈറസ് എച്ച് പി വി ഒരു പ്രത്യേക വൈറസാണ് ഹെർപ്പിസ് വൈറസ് പാപ്പിലോമ വൈറസ് ഇത്ര ഇത്ര ഈ ചില വൈറസുകളെ കൊണ്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ അവിടെ വേദന വരാം വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മുറിവ് ഉണ്ടായാൽ അവിടെ വേദന വരാം അതല്ലാതെ വളരെ വിരളമായ ഒരു ചില കണ്ടീഷനുകളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊക്ടാൽജിയ ഫ്യൂഗാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് വെറുതെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അത് വരുന്നത് സാധാരണ മുപ്പത് വയസ്സിന് മേലെ ഉള്ള ഹൈ പ്രൊഫഷണൽസിൽ വരുന്ന വേദനയാണ് അത് ആ ഭാഗത്തെ മസിലുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പാസം ഒരു ചുരുക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അത് കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ റിലീഡ് ആവും പിന്നെ അഗെയിൻ അങ്ങനെ വേദന വരാം സോ പ്രൊക്ടാലജി ഫ്യൂഗാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആസനമായി നിറയെ വേദന വരുത്തുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ലെവേറ്ററാനൈ സിൻഡ്രോം അതായത് ലെവേറ്ററാനൈ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെവേറ്റർ മസിൽ അതായത് നമ്മളുടെ മോഷൻ പുറത്തേക്ക് പോകാതെ കൺട്രോളിൽ പിടിച്
ഈ ഫിസ്റ്റുലയിൽ നമുക്ക് പഴുപ്പ് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് നല്ല വേദന അനുഭവപ്പെടാം ഈ ഫിസ്റ്റുല മേ ബി ഒരു സാധാരണ ഫിസ്റ്റുലയാകാം ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു ആപ്സസ് അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പെരിയാൻ ആപ്സസ് അവിടെയുള്ള പഴുപ്പ് ഗ്രന്ഥി പഴുത്തിട്ട് വരുന്ന ഫിസ്റ്റുലയോ ആവാം അതല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ക്രോൺസ് ഡിസീസ് അതായത് കൊടലിൽ അലർജി പോലെ വരുന്ന ക്രോൺസ് ഡിസീസ് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നൊരു അസുഖം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ടി ബി ആസനവായിൽ വരുന്ന ടി ബി ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു ചിലപ്പോൾ ഫിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അത് വേദന അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വേദന ഉണ്ടാവാം പിന്നെ വളരെ വിരളമായി നമുക്ക് ക്യാൻസർ അസുഖങ്ങൾ ആനൽ ക്യാൻസർ ആസനവായിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കാം ക്ലോക്കോജനിക് ആസനോമ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിരളമായ ഒരു ചില മ്യൂക്കോയിറ്റ് കാസനോമ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വാമസൽ കാസനോമ ഈ ചില ക്യാൻസറുകൾ അവിടെ നമുക്ക് വേദനയോടുകൂടെ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം പക്ഷേ അതിനെല്ലാം നല്ല ബ്ലീഡിങ്ങും അസോസിയേറ്റഡ് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാം സോ ഇതെല്ലാം ഇൻ ജനറൽ ആസനവായിലെ വേദനയും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളുമാണ് സോ ഇത് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു സർജനെ കാണിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം ഗാസ്ട്രോ സർജനായൊരു ഉത്തമം കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചാൽ അത് ഫിഷറാണോ അത് അധികം എക്സാമിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അധികം ചെലവ് കൂടിയ പരിശോധനകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ആസനവായിൽ വരുന്ന വേദനകളുടെ കാരണം അപ്പം ഒരു ഫിഷറാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിച്ച് കിടത്തി ആ ബട്ടക്സ് ഒന്നും രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പിടിച്ച് മാറ്റിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫിഷർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഈ ത്രോംബോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫിഷറാണെങ്കിൽ ഫിഷറിൻ്റെതായ ചികിത്സകൾ എടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഈ ത്രോംബോസ്റ്റ് പൈൽസ് അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതാണെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് സാധാരണ അത് മാറിപ്പോകും ഇല്ല ഉടനെ തന്നെ നമുക്കത് മാറ്റണമെങ്കിൽ അവിടെ കീറി അതിലെ രക്തക്കട്ട കളഞ്ഞാൽ മതിയാവും ഇതെല്ലാം വളരെ നിസ്സാരമായ പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് പിന്നെ ഈ പെരിയാൻ ലാപ്സസ് അവിടെ ഈ പഴുപ്പ് കെട്ടുന്ന അവസ്ഥ അതും നമുക്ക് വളരെ അവിടെ തരിപ്പിച്ച് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കീറി കഴിഞ്ഞാൽ പഴുപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമാവും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വയറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അതിനെല്ലാം ലോക്കൽ ക്രീംസും ലോക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള മരുന്നുകൾ അവിടെ തടവാനുള്ള മരുന്നുകളും വായുവഴികളും ഗുളികകളും കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിരളമായ കണ്ടീഷൻ ഫിസ്റ്റുല ഫിസ്റ്റുലയ്ക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം ചിലപ്പോൾ നൂല് കെട്ടേണ്ടി വന്നേക്കാം ആ ഫിസ്റ്റിലേക്ക് മാത്രം ചിലപ്പോൾ എം ആർ ഐ എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അത് ട്രേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഓരോ സർജനും അത് കണ്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് വിരളമായ കണ്ടീഷൻ ഈ പ്രൊക്ടാലജി ഓഫ് യുഗാക്സും ലെവേട്രാനൈസ് സിൻഡ്രോമും അതെല്ലാം സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന അസുഖങ്ങളല്ല സോ അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഒരു വിദഗ്ധമായ ഒരു പരിശോധനകളും ബാക്കി ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം സർജൻ പറയും റയർ പരിശോധനകളാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡിഫിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോക്ടോഗ്രാം പോലുള്ള പരി പരിശോധന ലെവേട്രാനൈസ് സിൻഡ്രോമൊക്കെ വേണ്ടി വന്നാൽ വേണ്ടി വന്നേക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ വേദന വന്നാൽ അതെല്ലാം സർജനാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ക്യാൻസറുകളാണ് ക്യാൻസറുകൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും മാസനമായാലും ക്യാൻസറുകൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു പീസ് എടുത്ത് ബയോപ്സിക്ക് അയച്ചത് ക്യാൻസറാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് അതിന് അഭികാമ്യമായ പരിശോധന ഇപ്പോൾ ആസനമായാലും ക്യാൻസറുകളാണെങ്കിൽ സാധാരണ ശസ്ത്രക്രിയ ഇല്ലാതെ ഉള്ള ചികിത്സകളാണ് എസ്പെഷ്യലി സ്കാമസൽ കാർസനോമ മുതലായ ക്യാൻസറുകളാണെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഇല്ലാതെ ലൈറ്റ് അടിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാൻസറുകളാണ് ആസനമായാൽ വരിക സോ അത് അത്രയും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഒരു വിദഗ്ധ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് പരിശോധിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും ചികിത്സിക്കാനും എളുപ്പമുള്ള അസുഖങ്ങളായിരിക്കും സാധാരണ ആസനമായി വേദന വരുത്തുന്ന പെരിയാനിൽ പെയിൻ വരുത്തുന്ന കണ്ടീഷനുകൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ആ ബെൽ ബട്ടൺ എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സഹകരിക്കുക